hello students continuing the lecture of uh, lecture number 6 in which we discussed mirror formula and magnification ab hum is lecture mein kuch numericals discuss karenge so that jo formulas wagera humne padhe jo concepts humne padhe wo thode se clear ho jaye i hope ye lecture aapko bahut zyada helpful hoga and i will keep uh, making such videos jisme aap isi tarah ke questions aur kar sakte hain thank you so let's start so let's see the first numerical uh, it is saying that a convex mirror used for rear view on an automobile has a radius of curvature of 3 meter right a radius of curvature ki baat ki gayi hai aur convex mirror hai right uh, convex mirror hai aur uska radius of curvature 3 meter diya gaya hai agar radius of curvature 3 meter hai that means uh, uh uh focal length will be 1.5 if a bus is located at 5 meter from the mirror ab ek object ke bare mein baat kiya ja raha hai ki agar mirror se ek bus suppose 5 meter ki distance pe hai mirror se 5 meter dur hai find the position nature and size of image so let us do one thing let us let us write all these things right and then continue Okay, so given. Let's try the given first. In given, we have been told that convex mirror है, okay, और इसका radius of curvature दिया गया है, r. That is how much? Three meter. तो इसका मतलब जो focal length होगा convex mirror का वो होगा three by two, because focal length is half of a radius of curvature, three by two meter. Now one more question: Is this focal length positive or negative? Sign conventions. So if I draw a small one here, in front of you, concave mirror draw, then you will be clear that this will be positive or positive. So I can see that its principal focus is behind the mirror, and this is its center of curvature. So if I draw a pole on the origin, then the pole is behind the mirror, and this is its center of curvature. So if I draw a pole on the origin, then the pole is behind the mirror, and this is its center of curvature. So if I draw a pole on the origin, then the pole is behind the mirror, and this is its center of curvature. So if I draw a pole on the origin, then the pole is behind the mirror, and this is its center of curvature. So if I draw a pole on the origin, then the pole is behind the mirror, and this is its center of curvature. So if I draw a pole on the origin, then the pole is behind the mirror, and If a bus is located at five meters, so that is u. Basically, it is object distance, right? Object distance is u. So it is five meters. Is it positive or negative? We always place object in front of the mirror. So left side me aa raha hai, yani ki negative x-axis pe. So iska matlab mujhe iski sign jo hai, wo negative leni padegi, right? Okay. Find the position, nature, and size of image. So isme jo cheez hai, dhoonne ko kaha gaya hai. Kon kon si cheez hai to find? टू फाइंड क्या क्या बोला गया है पहली चीज बोल रहा है पोजिशन दैट इज वी बेसिकली वी ढूंढने को कह रहा है सेकेंड थिंग इट वॉन्ट्स टू फाइंड एज नेचर नेचर मीन्स दैट इज द इमेज रियल और वर्चुअल एंड थर्ड थिंग इट वॉन्ट्स एस टू फाइंड एज साइज यानी कि एच टू इट वॉन्ट्स एस टू फाइंड द साइज ऑफ इमेज दैट इज एच टू राइट सो लेट स्टार्ट आई होप दिस इज क्लियर अप टू हेयर अगर आपको क्वेश्चन समझ आ चुका है तो इसके बाद ये बहुत ही आसान काम है अब सॉल्व करना कोई मुश्किल बात नहीं है लेट्स सी तो इसमें सॉल्यूशन में हम शुरू करते हैं ये सब टू फाइंड लिखना बहुत जरूरी है बिकॉज ये आपको बेस दे देता है क्वेश्चन सॉल्व करने की राइट right? तो मुझे पता है कि अगर मैं अगर मेरे पास सपोज यू गिवन है एफ गिवन है तो मिरर फॉर्मूला से मैं वी निकाल लूंगा इफ यू डोंट हैव एनी आइडिया कि कैसे करूं तो एक काम किया कीजिए सारे फॉर्मूलाज जो इसके हैं वो सामने लिखा कीजिए साइड में वन बाई वी प्लस वन बाई यू इज इक्वल टू वन अपॉन एफ राइट वन बाई वी प्लस वन बाई यू इज इक्वल टू वन अपॉन एफ सो नाउ आई कैन सी क्लियरली सी कि मेरे पास यू गिवन है मेरे पास एफ गिवन है मेरे पास वी नहीं है तो सिर्फ एक अननोन है एक इक्वेशन में सो दिस इक्वेशन इज गोइंग टू हेल्प मी आई कैन यूज दिस इक्वेशन सो आई विल राइट यूजिंग मिरर फॉर्मूला यूजिंग मिरर फॉर्मूला क्या है मिरर फॉर्मूला वन बाय वी प्लस वन बाय यू इज इक्वल टू वन अपॉन एफ नाउ लेट्स शफल द फॉर्मूला फर्स्ट उसके बाद इसमें जो भी चीजें हैं वो पुट करेंगे ठीक है सो आई विल आई विल पुट वन अपॉन वी बिकॉज मुझे वी ही चाहिए तो इसको इथरी रखेंगे बाकी सब उधर शिफ्ट कर देंगे सो वन अपॉन एफ प्लस सी वन अपॉन यू प्लस है उधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा सो वन अपॉन यू 
right now let's put the uh, values in the equation is equation of values put karte hain let's see kya ban raha so 1 upon v kiske barabar hoga 1 upon f now f is how much f is 3 by 2 right so jab ab 3 by 2 likhenge 3 denominator mein aa jayega aur 2 reciprocal karke upar aa jayega so 2 by 3 likha jayega minus uh what is uh, other thing 1 upon u and u is already negative that is minus 5 koi baat nahi put kar dete hain minus 5 let me put it in a bracket so that gadbad na let me erase all of this stuff here okay now rearranging 1 by v is equal to 2 by 3 minus minus ho gaya plus so you will get 1 upon 5 so i am going to write 1 upon v is equal to uh, denominators jo hai inko seedha multiply kijiye 3 5 is 15 right and 5 into 2 is 10 plus 3 1 so 3 so you are getting 1 by v is equal to 13 by 15 Keep it mind it's positive, or I can say v is equal to 15 upon 13 centimeters. So this is my v. That is approximately one point something, right? Okay. So this is v. Let's talk about nature now. Ab nature is ka kya hoga? Since v is positive, since v is positive this is i'm finding the second thing now since v is a positive kyunki aap dekh rahe hain v positive hai what does positive mean positive means ki jo aapki image hai ye positive x axis pe ban rahi hai positive x axis pe yani ki mirror ke piche that means it is virtual mirror ke piche mirrors ke case mein sirf virtual image banti hai so i will say since v is positive therefore therefore image is image is virtual and erect i hope this is clear virtual and erect now when we talk about now we have to find the third thing that is h h h2 height of image jab mai height of image ki baat karte hain we have to keep uh, one thing in mind pehla hum kaise nikalenge height of image see we have few formulas let's try them see m is equal to h2 upon h1 this is magnification formula और अपने पास एक और फॉर्मूला है माइनस वी अपॉन यू लेट सी इफ आई टेक दिस इक्वेशन एच टू अपॉन एच वन इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू हाउ मेनी थिंग्स आई नो राइट थोड़ी देर पहले हमने कहा था कि एक इक्वेशन में एक ही अनोन होना चाहिए सो डू आई नो एच टू नो डू आई नो एच वन नो माइनस वी अपॉन यू डू आई नो वी ये आई नो डू आई नो यू ये आई नो सो दैट मीन्स एच टू अपॉन एच यू एच वन इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू में दो चीजें नोन है राइट सो वी कैन डू वन थिंग यूजिंग एम इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू करके मैं यहां से एम निकाल लूंगा बिकॉज वी एंड यू आई ऑलरेडी नो एंड देन यूजिंग एम इज इक्वल टू एच टू अपॉन एच वन I still cannot find H2 because H1 वन यहाँ मिसिंग है सो अगेन मैं यहाँ फंस जाता हूँ सो द बेस्ट थिंग वी कैन डू इज वी कैन फाइंड मैग्निफिकेशन एंड देन वी कैन एज्यूम सपोज द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट वॉज टू सेंटीमीटर तो फिर आप वहाँ से एजम्पन ले कर एच टू निकाल सकते हैं ना वट गुड इज इट गोइंग टू डू टू यू इससे क्या ही फर्क पड़ेगा इससे आपका क्या ही भला होगा द थिंग इज एव दिस क्वेश्चन विल बी पोज टू एवरीबडी और हर एक बंदा जो है एच टू फाइंड नहीं कर पाएगा बट इफ यू विल फाइंड द मैग्निफिकेशन सब तो वहां तक कर लेंगे मैग्निफिकेशन ढूंढ लेंगे बट आफ्टर मैग्निफिकेशन वो क्वेश्चन वहीं छोड़ देंगे देर इज नो अदर वे टू फाइंड एच टू न वॉट वी कैन डू इज वी कैन बेसिकली डू वन थिंग वी कैन एज्यूम सपोज दैट अगर ठीक है अगर एच वन की हाइट ये थी देन फ्रॉम देयर वी कैन कैलकुलेट एच टू नाउ दिस इज अ वन स्टेप फर्दर एट लीस्ट अगर जो आपका आंसर शीट चेक कर रहा होगा ही कैन से ओके ठीक है मैग्निफिकेशन तो तक तो सबने निकाला है ओके दिस दिस वन हैज डन समथिंग एक्स्ट्रा और वो एच वन एज्यूम करके एच टू निकाल रहा है ठीक है बहुत बढ़िया सो बिकॉज द क्वेश्चन इज आस्किंग फॉर एच टू वी कैन गिव एन एज्यूम्ड वैल्यू कि अगर एच वन इतना होता है तो एच टू इतना हो सकता है सो लेट्स डू दैट वी कैन डू वन थिंग वी कैन फर्स्ट फाइंड एम एंड देन वी कैन डू द फर्दर थिंग्स ठीक है पहले एम निकाल लेते हैं 
तो m के फॉर्मूला हमारे पास है m इज इक्वल टू एच टू अपॉन एच वन तो यहाँ से मैं देख सकता हूँ और नो आई एम नॉट गोइंग टू यूज दिस फॉर्मूला आई एम गोइंग टू यूज माइनस वी अपॉन यू सॉरी m इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू बिकॉज ना मुझे h2 पता है ना h1 पता है m कैसे निकलेगा सो आई विल राइट m इज इक्वल टू माइनस एंड v इज वॉट 15 अपॉन 13 राइट और आपका u कितना था एंड योर u इज हाउ मच माइनस फाइव आई गेस वॉज इट माइनस फाइव या यू इज माइनस फाइव राइट सो यू कैन सी माइनस एंड माइनस इज गेटिंग कैंसल फाइव वन जो फाइव एंड फाइव थ्री जो फिफ्टीन सो एम इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू एम इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू थ्री अपॉन थर्टीन बहुत बढ़िया नाउ लेट्स एज्यूम लेट्स एज्यूम एच वन इज इक्वल टू सपोज टू सेंटीमीटर्स एच वन को मैंने ऐसे ही टू सेंटीमीटर्स एज्यूम कर लिया प्लस ठीक है देर फोर देर फोर एच टू इज इक्वल टू एच टू कितना होगा तो वो मैं निकाल सकता हूं कैसे आई कैन डायरेक्टली कैलकुलेट दैट यूजिंग मैग्निफिकेशन फॉर्मूला सो आई कैन से देन एज एम इज इक्वल टू एच टू अपॉन एच वन और यहां से एम एम आपने निकाल लिया है कितना थ्री बाई थर्टीन is equal to how much is h2 you have to find that and h1 you have to put you had put 2 so you can say 2 3 is 6 so h2 is nothing but 6 by 13 cm right so you have assumed here what will be the value of h2 i hope this is clear right bahut easy right अदरवाइज आप मैग्निफिकेशन निकाल तक निकालने तक छोड़ सकते हैं उसके बाद बट एवरी वर्ड बडी विल स्टॉप देयर सो यू कैन गो वन स्टेप फर्दर आप एच वन एज्यूम करके आगे बढ़ सकते हैं इट्स वेरी इजी राइट ओके लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ सी हेयर यहां तक एम सब ने निकाल लिया उसके बाद आपका एच टू इवन द बुक हैज नॉट कैलकुलेटेड ओके नाउ लेट्स डू द सेकेंड क्वेश्चन दैट इज An object of फोर सेंटीमीटर इन साइज इज प्लेस एट ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव मेर सो लेट मी डू वन थिंग लेट मी राइट गिवन फर्स्ट राइट सो गिवन इज वॉट एन ऑब्जेक्ट ऑफ फोर सेंटीमीटर इन साइज दैट मीन दिस इज एच वन एच वन इज हाउ मच फोर सेंटीमीटर प्लस राइट ओके फॉरवर्ड at a distance of 25 cm in uh, in front of a concave mirror it's a concave mirror keep in mind it's a concave mirror so how much is the object distance 25 cm always negative object distance is always negative whether concave mirror or convex mirror it doesn't matter okay aage focal length 15 cm diya gaya hai now keep in mind That if this is our concave mirror, suppose मैं एक छोटा सा डायग्राम यहाँ पे बना रहा हूँ so that आप ये चीज समझ सकें ठीक है ये पोल है इधर कहीं फोकल लेंथ होगा यहाँ कहीं सेंटर ऑफ करवेचर होगा प्रिंसिपल फोकस सॉरी सो यू कैन सी दैट इट लाइज ऑन द नेगेटिव एक्स एक्सिस तो इसका मतलब यहाँ मैं फोकल लेंथ नेगेटिव लूंगा दिस डिस्टेंस इज नेगेटिव वाई बिकॉज इट लाइज ऑन द नेगेटिव एक्स एक्सिस इट्स सिंपल ओके नाउ और फोकल लेंथ फिफ्टीन सेंटीमीटर एट वट डिस्टेंस ओके सो नाउ टू फाइंड टू फाइंड क्या क्या ढूंढने को हमें ढूंढना क्या क्या है ओके सो वी हैव टू फाइंड एट वट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड ए स्क्रीन बी प्लेस्ड यानी कि फर्स्ट थिंग आई हैव टू फाइंड इज वी स्क्रीन कहाँ पर रखू स्क्रीन कहाँ पर रखने का मतलब ये है कि जहां पर आप स्क्रीन रखेंगे ऑब्वियसली वहीं पर तो इमेज बनेगी बट द थिंग इज आपको वो पोजिशन पहले ढूंढनी पड़ेगी किसी भी जगह रख के आप इमेज तो ढूंढ लेंगे बट इट विल नॉट बी क्लियर वो शार्प इमेज नहीं होगी तो आपको स्क्रीन आगे पीछे मूव कराना पड़ता है तो वो परफेक्ट पोजिशन ढूंढिए जहां पे आपको शार्प इमेज मिलेगी बेसिकली वो वी मांग रहा है आपसे फाइंड द नेचर एंड साइज ऑफ इमेज सो सेकेंड थिंग ही हैज ही इज आस्किंग इज नेचर अगेन नेचर मीन्स रियल और वर्चुअल एंड थर्ड थिंग ही इज आस्किंग अस इज एच टू बेसिकली इट्स द सेम क्वेश्चन फ्रॉम लाइक प्रीवियस वन और बस फर्क सिर्फ इतना है वो कॉन्वेक्स मिरर था दिस इज कॉन्के मिरर राइट लेट्स डू इट क्विकली सो सोल्यूशन लेट्स फाइंड द फर्स्ट थिंग ओके सो फर्स्ट थिंग ही इज आस्किंग लेट्स फाइंड वी अगेन हमारे पास यू दिया है एफ दिया है तो वन अपॉन वी 
प्लस वन अपॉन यू इज इक्वल टू वन अपॉन एफ तो आप देख सकते हैं यू एंड एफ इज गिवन ओनली वी वी हैव टू फाइंड एक इक्वेशन में सिर्फ एक अनोन है लेट्स यूज दिस इक्वेशन यूजिंग मिरर फॉर्मूला क्या मिरर फॉर्मूला है वन अपॉन वी प्लस वन अपॉन यू इज इक्वल टू वन अपॉन एफ अभी मैं इक्वेशन में वैल्यूज पुट नहीं करूंगा फर्स्ट आई विल शफल द इक्वेशन सो वन अपॉन वी इज इक्वल टू वन अपॉन एफ माइनस वन अपॉन यू बढ़िया अब वैल्यूज पुट कर सकते हैं वन अपॉन वी इज इक्वल टू ओके वन अपॉन यू वन अपॉन यू के बदले क्या पुट करेंगे माइनस सॉरी वन अपॉन एफ पहले माइनस फिफ्टीन और माइ ये था वन अपॉन एफ एफ माइनस फिफ्टीन है माइनस का साइन अपना वन अपॉन माइनस यू इज माइनस ट्वेंटी फाइव सो आई विल नॉट स्टार्ट सॉल्विंग इट पहले मैं साइंस की प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ तो वन अपॉन माइनस फिफ्टीन माइनस माइनस इज प्लस सो इट बिकम्स वन अपॉन ट्वेंटी फाइव अगेन आई एम नॉट सॉल्विंग इट आई विल राइट वन अपॉन बी इज इक्वल टू वन अपॉन ट्वेंटी फाइव माइनस वन अपॉन फिफ्टीन वाई आई एम आई वाई एम आई एक एक तरह से मैं इस क्वेश्चन को लंबा क्यों कर रहा हूँ एक एक्स्ट्रा स्टेप क्यों लिख रहा हूँ सी द थिंग इज आई हैव सीन स्टूडेंट्स डूइंग मिस्टेक्स इन कैलकुलेशन ज्यादातर मैंने देखा है दैट वेन देयर इज नेगेटिव साइन इन्वॉल्व खासकर जब पहली टर्म नेगेटिव होती है दे दे काइंड ऑफ गेट कंफ्यूज हाउ टू सॉल्व इट हाउ वेयर डज दिस नेगेटिव साइन गो तो इस वजह से मैं कोशिश करता हूँ कि पहली टर्म हमेशा पॉजिटिव रहे सो दैट स्टूडेंट्स को बहुत कम प्रॉब्लम हो इसमें ठीक है सो आई एम जस्ट टीचिंग यू हाउ टू सॉल्व इट ईजिली दैट्स एट Rest when you get master when you master it then it's it doesn't matter. Okay, so I will write one upon v is equal to one upon twenty five or fifteen. Let's see twenty five or fifteen ka LCM. So five fives are twenty five. Five threes are fifteen. Okay, so five fives are twenty five. Twenty five into three is seventy five. Seventy five. So twenty five. What do we multiply to 25 to get 75? That is 3. So 3 into numerator is 3 ones or 3 minus 15. को क्या multiply करें जो 75 मिलेगा, right? 15 to the 30, uh, 3 to the 45, uh, 4 to the 60, 5 to the. So 5 into 15, uh, 5, right? 15 into 5 हो गया 75. So uh, 5 ones are 5, right? So what you are getting is So you will write one upon v is equal to minus two upon seventy five. So v can be written as minus seventy five upon two. Seventy five, right? Seventy five by two centimeters. If you want, you can write it in in decimals. I don't have any problem with that, but I usually like to keep it in fractions, right? It is thirty one point something or thirty two point five something like that. Anyways. Now, second thing we have to find is nature. So, from v as as v is negative, because you are seeing v is negative. So, what does it mean? V is negative means that the image will lie on the negative x-axis. So, what does it mean? V is negative means that the image will lie on the negative x-axis. So, what does it mean? V is negative means that the image will lie on the negative x-axis. So, what does it mean? V is negative means that the image will lie on the negative x-axis. So, what does it mean? V is negative means that the image will lie on the negative x-axis. So, what does it mean? V is negative means that the image will lie on the negative x-axis. we conclude image is real and inverted i hope aap ye samajh rahe hain that how i am concluding this now the third thing he is asking us to find is h2 right third thing he is uh, asking us to find h2 since we know h2 upon h1 is equal to minus v upon u एम की इक्वेशन है एम एच टू अपॉन एच वन के बराबर भी है माइनस बी अपॉन यू के बराबर भी है अगर एम एच टू अपॉन एच वन के बराबर भी है और एम वी माइनस वी अपॉन यू के बराबर भी है तो एच टू अपॉन एच वन माइनस वी अपॉन यू के बराबर भी है राइट नाउ तो मैं यहां से चीजें क्या लिख सकता हूं एच टू इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू इन टू एच वन राइट सो पुट द थिंग्स इन एट एंड गेट द वैल्यू सो क्या लिखेंगे अब हम सो विल राइट H2 is equal to minus how much is V? V is minus seventy five upon two divided by how much is U? U is minus twenty five, right? Into H1. How much is H1? H1 is four. So from here you can see that uh, that 
this negative negative gets cancelled it becomes positive but still h2 comes negative because denominator mein negative hai and 25 ones are 25 threes are so you're getting what 3 by minus 2 into 4 right two ones are two twos are so what are you getting h2 is equal to how much 3 twos are 6 minus 6 minus 6 centimeters right now could could we have uh, predicted this result kya hum ye result wagaira sab predict kar sakte the ya nahi see concave mirrors we have six six cases of concave mirrors now concave mirror now the focal length is 15 cm and the object distance is 25 cm now if the focal length is 15 how much is the center of curvature radius of curvature that is 30 right so that means this this case was which one and the object is between center of curvature and focus right this is a fourth case when the object is between center of curvature and focus if the object is between center of curvature and focus then image should lie beyond center of curvature that means our image the distance image should be uh, greater than 30 cm so you get 75 by 2 and also the image is real and inverted so we are getting negative sign that means we could have predicted it and the third thing is image is a bit bigger than the object so you can see the image is 6 cm as the object is 4 cm image is bit bigger than the object and it was real and inverted that's why you are getting h2 is negative so that means if you remember the cases properly you can predict the result at least you don't have to revise or recheck your result because you already can confirm it from the cases right it it will only take few seconds to uh, basically after calculation only uh, you have to check whether you it falls in some kind of case or something almost all of the all of the results will find fall uh, fall in the uh, category of cases so you can easily check whether the answer is right or wrong without recalculating everything i hope you understand it let's do few more questions in next video thank you